ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜிடபிள் பன்னீர் ஸ்ப்ரிங் ரோல் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ரோல்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு வெங்காயம் நான் அதை நீள நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சமாக கோசு ஒரு கேரட்டு அப்புறம் ஒரு குடம் மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நான் ஐம்பது கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நூடுல்ஸ் மாதிரி திருவி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம வெளியில் பண்ணுறதுக்கான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப் கோதுமை ஒரு கப் மைதா எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபுல்லுமே மைதா மாவில் பண்ணலை பாதி மைதா பாதி கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா பசைஞ்சாச்சு கடைசியாக கொஞ்சமாக மேலே ஆயில் தடவிக்கலாம் அதுதான் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வைக்கிற மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ டவா நல்லா சூடாகியாச்சு நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சோம்பு அடுத்து அது கூட வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் அடுத்து அதோட கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கோஸ் நான் 
அடுத்து நம்ம கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம காய்கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வெளியில் இருக்க மாவுக்கும் உப்பு சேர்த்து தான் பிசைஞ்சிருக்கிறோம் அதனால் இதுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இப்போ நம்ம போட்டிருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வேகணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அதை மூடி வைக்கலாம் இப்போதும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு போதும் வெந்தது இப்போ அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற பன்னீரையும் அதோட கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காரத்துக்காக நான் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல்னா இருந்தால் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா நம்ம பெப்பரோடவே விட்டுக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக மிக்சிடு ஹாப் சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் ஆப்ஷனல்னா இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் கடைசியாக ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வெளியில் இருக்கிற மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் போல் ஆகிடுச்சு நம்ம மாவை பார்த்துடலாம் மாவு நல்லா ஊறி சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒர்க் ஏரியாவில் நம்ம நல்லா அதை விரிச்சிக்கலாம் மாவு கொஞ்சம் போட்டு உருட்டினோன்னா ஒட்டாமல் நல்லா வரும் மெல்லிஸாக உருட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக முறுமுறுன்னு கிடைக்கும் இப்போது அதோடு கூட நம்ம வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்கையும் உள்ளே வச்சிடலாம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க சைடில் மடிச்சிடுங்க அப்போ தான் நம்ம உள்ளே வைக்கிறது எண்ணெயில் போடும்போது வெளியில் வராமல் இருக்கும் அப்படியே இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணி அப்படியே மாவை ஊட்டி விட்டுருங்க சைடிலலாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க 
இப்போ இது மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இப்போ எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வானல் நல்லா சூடாகிடுச்சு பொறிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறதுனால நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கோல்டன் கலரில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான வெஜிடபிள் பன்னி ஸ்ப்ரிங் ரோல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்க நம்மளுடைய ஸ்டஃப்பிங்ஸ்லாம் அழகாக இருக்குது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியான நம்மளுடைய ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது அந்தளவுக்கு ஆயில்லாம் இல்லை நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கெலாம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் வெளியில் வாங்கி கொடுக்கணுன்ட்டு இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் வீட்டிலே நம்ம செய்கிறதுனால இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ